家有儿女，宜遭恶意评分。央视评论：网友认为是圈粉行为。也很奇怪的是，近期多部由当红明星主演的电视剧涉嫌恶意低分，引发主流媒体的议论纷纷。针对高口碑电视剧恶意评分，央视评论称，《家有儿女》突然收到恶意差评，迎来观众的困惑和不满。此前，《庆余年》《陈情令》等近年口碑超高的影视作品也曾被恶意刷低分，原因大致相同。不少网友认为，以往粉丝圈的纷争主要针对的是正在热播的作品，而现在越来越多的经典作品受到影响，未免过分了。这样一来，评级还靠谱吗？其实，这应该是一些黑粉针对杨紫主演的作品打低分造成的。粉丝们不知道为什么要给一些高分的作品打低分。目的依旧是两个粉丝圈的大战，给对方主演的作品打低分的目的是为了降低对方作品的实力，争取自己的胜利。这种行为是非常幼稚和可笑的。作品的质量谁都知道，不是几个黑粉就能抹杀剧组的成绩。这种行为在豆瓣上应该被制止，打低分的行为应该得到控制。目前正在热播的豆瓣已经控制住了，但对于之前作品的低分，他们可能没有任何对策。这样任由黑粉恶搞，会降低豆瓣的公信力。杨紫、张一山等主演的《家有儿女》在豆瓣上的评分非常高，九分以上，已经是一部很不错的国剧作品了。所以也有人给杨紫主演的作品打低分。霍建华主演的《保卫长沙》，杨紫和霍建华主演的《保卫长沙》目前在豆瓣的评分是九点一，也是一部评分比较高的抗日剧，《决战长沙》的评分还是很高的。杨子的大粉发文称，豆瓣的收视率早就是粉丝拼的地方，豆瓣好像也管不了那么多。很多不看剧就拿低分的行为，确实不是为了作品，而是为了主演。被恶意评分的作品都上了热搜，不久前被恶意评分的作品也不少。迪丽热巴早期的作品《阿呐喊》以前在豆瓣上的评分是 8.1， 现在变成了 6.2 分，也是被低分的结果。目前，很多当红明星主演的作品都被恶意低分，比如王一博、肖战、赵丽颖等主演的影视剧，已经不是什么秘密了。其实这种行为真的很幼稚可笑，因为不管上面那些评分低的作品如何，都不会影响到肖战、王一博、赵丽颖、杨紫、迪丽热巴这些高分的作品。优质作品，大家都喜欢，少数黑粉影响不了观众。这完全就是一个粉圈的发泄游戏。也有人认为，受到惩罚的不是平台，而是粉丝圈，因为部分粉丝对当红偶像的作品不满意，恶意打低分，目的当然是贬低别人，抬高自己。这种行为超级幼稚，一点都不光明正大。一部好的作品如果给低分，就失去了经典的意义。零二，肖战官宣心代言。助力百年奢侈品牌走入大众视野，奢华气质十分契合。属于肖战的财富密码再次激活。五月二十九日一时点零五分，肖战正式官宣代言全球十大顶级奢侈 VK Wood 名片。肖战的代言让这个还比较不为大众所知的百年奢侈品牌进入了大众的视线。相关人士表示，围棋伍德已有两百六十年的历史，其创始人是英国陶瓷制造业之父。其产品深受全球成功人士和社会名流的推崇，曾是俄罗斯女皇叶卡捷琳娜二世的专供品。在餐具方面，品牌著名的罗马波特兰花瓶现藏于大英博物馆，成为英国国宝。一七九三年，英国使团来华时，该品牌的产品也被作为进贡乾隆皇帝的礼品之一。相关人士还表示，这个牌子的瓷器是以动物骨粉为主要原料制成的，耐力惊人。四个咖啡杯可以支撑一辆15吨的运土车。俄罗斯女王曾一次性订购全套952件古瓷，每件都有维基伍德亲笔绘制的英国风景，一共绘制了 1,244 幅不同工笔画，成为震惊整个欧洲的杰出艺术品，是陶瓷艺术的象征。广大网友表示又长知识了。我们平时看到的菜馆的说法那么多，一流的代言确实是一流的。三十多个代言，个个都高品质代言，无论是国际奢侈品、领军品牌，还是国货之光，都是肖战精心挑选的。每一个品牌都符合肖战的气质，体现肖战民族性格的还有高档手表和包包，尽显肖战奢华高贵的气质。
。不知道这个牌子费了多少功夫才得到肖战的青睐，品质上乘是肯定的。销量是多少，带上肖战的名字，就足以让这个相对陌生的品牌迅速进入大家的视线。顶级代言的无可比拟的价值，是为了实现宣传和推广，实现销售收入的双赢。再次恭喜围棋伍德获得肖战的青睐，祝合作愉快。粉丝打 CP 三年，一王一博肖战同框太无聊。王一博和肖战的缘分是从合作拍《陈情令》开始的，两人也是因为《陈情令》而认识，然后又凭借《陈情令》被强行合为 CP。不过，每年的五月二十八日都是博君一笑的周年纪念日，今年也是三周年，两人的 CP 组合也是纯粉丝的最爱。不得不说，两人的 CP 感也是很不错的。毕竟，优秀的人在一起的时候，总是散发着迷人的气质。目前两人很少同框同台，期待两人后期的继续合作。与此同时，王一博的电影《天空之王》正在热映中，还有另外三部作品尚未上映，分别是《温暖维和防暴队》《光明路》，而肖战的作品就更多了。现在肖战还有很多作品没有播出。分别是《神雕侠侣》的伟人，《梦中的大海》《玉骨外传》《烈日与我的四个作品》，可见肖战和王一博的作品值得期待。毕竟他们的演技一直很流畅。转眼又是前一个夏天，《陈情令》走红后，肖战的事业也受到了影响，与姬冲、张小凡、顾威、顾一叶等角色成功出圈。其实肖战选择了一个很简单的方法来突破自己的事业瓶颈，就是让自己超越自己，这样才能凭借自己的实力顺利出圈。目前，肖战的电影《神雕侠侣之大义》预约人数已突破一十万，可见肖战的演技得到了观众的认可。所以，对于两人的 CP 来说，其实是某种层面上的一种纪念。毕竟两人合作的作品不多，而《陈情令》又是两人事业的巅峰之作。总得有个纪念日吧，粉丝喜欢两位明星同框也是有原因的，毕竟两人的关系比较好，自然会有不少粉丝同时关注这两位明星。小编想说，肖战和王一博其实是亲兄弟，也是朋友，两人私底下也有过交流，不过强行让两个人同框真的很尴尬，毕竟只是一部剧而已。你怎么看肖战和王一博被逼的 CP？ 快来评论区留言讨论吧。零三，宋丹丹暂时退出《桃花坞》。孟子说，在《满江红》和《无名》中选择了无名。码头的生活才刚刚开始。张国立、宋丹丹、周一围、王传君、江疏影、宋茜、唐晶美、汪苏泷、孙怡、徐志胜、李雪琴、李佳琦、敖瑞鹏、孟子义、王鹤棣、任敏齐聚。没想到，初次见面的码头居民迎来了让人又爱又恨的第一次行为艺术——集体洗澡。码头居民对此会作何反应？还有高能匿名分房环节，别眨眼。周一围说：“我的用多少话来美化他们的反应啊？”周一围来桃花坞做观众，还真有一种周一围来桃花坞当观众的感觉。第一次分房的时候，周一围一直保持着看破不说的状态，仔细观察，甚至还把它当成一种乐趣。桃花坞的第一个观察者不是别人，就是周一围哥。在分房宽松期僵持不下之际，王苏泷挺身而出，提出先推选长辈，得到了无区居民的一致赞同和一致好评。周一围赞道：“龙龙真了不起，分寸这两个字很重要，在他身上体现的淋漓尽致。”果然，没有王苏泷，这一家子就离不开。王鹤棣划船不用桨，越划越横。他显然是想走捷径，所以选择划船的滴滴，没想到自己的预测失误了。一上来就被对着划船的滴滴被张国立纠正：“你倒立。”滴滴虽然一直在努力划着，但是感觉自己越划越远了。不得不说，滴滴，你划的是一条狠心的船。在五十公里《桃花坞三》第一期中，一家之主宋丹丹因身体原因暂时离开了桃花坞，丹的妈妈很快就会回来。可以看到宋丹丹在这一集中频繁吸氧，让人心疼。后来竟然开始卧床休息。准备下山了，他真的身体不舒服，还有高原反应。但是爱操心的丹妈妈还是为新来的孩子们担心。直到孟子义安慰到身体最重要，丹妈妈这才稍稍松了口气。得知丹丹连夜下山养伤，曾经相爱相杀的张国立立即打电话来关心
，甚至为了方便照顾丹丹，建议一起下山。这段看得太难受了，丹妈妈早日康复。宋丹丹老师是话题女王，没有她，很多乐趣都没有了。桃花坞还是熟悉的桃花坞，孟子真是直言不讳。在桃花坞，他告诉王传君：“我在《满江红》和《无名》中选了《无名》一日假期，还拍了你。”王传君说：“你这话不怕得罪人。”萌姐说：“这一季的人设改了，重点是一个智能美颜项目，给大家带钱。”李雪琴说：“要钱我就不干了。”梦姐立马说：“我给你股份。”许志生问：“有没有修脚的？”他是认真的：“我们没有这个项目。”真敢说，其实是一件很简单的事情，就是一天的假期，然后选择了朋友主演的《无名之辈》来支持，就这么简单。不过，这么简单的事情，能敢说出来，也不是一件容易的事。因为《无名》和《满江红》一直在暗中较量，很多人在公开场合都保持沉默，生怕得罪了别人。孟子真的说出来了，真是让人感动，让朋友们安心。